আসসালামু আলাইকুম নাভাটিক ওয়ার্ল্ডের আরডিনো বিষয়ক টিউটোরিয়াল ঘরে বসে আরডিনো শিখুন মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করে নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাদিমুল হক জুলাস ঘরে বসে আরডিনো শিখুন মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করুন এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে মূলত আমরা আরডিনোর একদম বেসিক লেভেল থেকে ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত শেখার চেষ্টা করব আপনারা যারা পূর্ব থেকে নাভা টেক ওয়ার্ল্ডকে চিনেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা এর আগেও আরডিনো নিয়ে টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি তবে এবার টিউটোরিয়ালগুলো আবার নির্মাণ করছি এই কারণে যে টিউটোরিয়ালগুলোতে আগে থেকে অনেক বেশি তথ্য অ্যাড করা হয়েছে আর আমরা চাইবো যে আরও সহজে যেন আপনারা বুঝতে পারেন সেটা মাথায় রেখে আমরা মূলত টিউটোরিয়ালগুলো আবার তৈরি করছি তো এই টিউটোরিয়ালগুলো কাদের জন্য যারা আরডিনো নিয়ে একেবারেই কিছু জানেন না কিংবা আরডিনো ভয় পান আপনারা কিন্তু শেখার অনেক আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্যই মূলত আমি এই টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করছি তো এই টিউটোরিয়ালে আমি ধাপে ধাপে আপনাদেরকে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত শেখানোর চেষ্টা করব যত দূর আমি জানি আর আপনারা যারা আগে থেকে জানেন তারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আমাদের টিউটোরিয়ালগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হলো আমরা আরডিনো শিখব পাশাপাশি আমরা যা শিখলাম তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করব অর্থাৎ পূর্বে আমরা যা শিখেছি তা আমাদের প্রজেক্টটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এভাবেই মূলত আমরা আরডিনো আস্তে আস্তে শিখতে থাকব তো আমি টিউটোরিয়ালগুলো মূলত ধারাবাহিকভাবে দেব অর্থাৎ চেষ্টা করব যেন আপনারা এমনভাবে শিখতে পারেন যে নতুন টিউটোরিয়াল আসলে পূর্বের যে জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি সেটা কাজে লাগাতে পারে আর হুট করে আপনাদেরকে এমন কিছু দিব না যেটা আপনারা বুঝেননি বা এর আগে পাননি হুট করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এরকম কিছু না দেওয়ার চেষ্টা করব তো যাদের শেখার আগ্রহ রয়েছে আমি অনুরোধ করব আপনারা কোনো পর্ব স্কিপ না করে ধারাবাহিকভাবে শিখে যাবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো শিখতে পারবেন বলে আমি আশা করছি তো আর বেশি কথা বলবেন না চলুন আমরা আমাদের একদম মূল পর্বে চলে যাই তো আজকে হলো আরডিনো টিউটোরিয়ালের প্রথম পর্ব প্রথম পর্বের নাম দিয়েছে আরডিনো পরিচিতি অর্থাৎ আজকে আমরা শুধু আরডিনো বোর্ডটা কি যারা জানেন না তাদের জন্য যে আরডিনোটা কি আসলে সেটা নিয়ে আমি একটু সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে তো আরডিনো নিয়ে এত কথা বলছি নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আরডিনোটা আসলে কি আরডিনো হলো মূলত মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড একটা ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম আরডিনো ডট সিসি নামক একটি কোম্পানি রয়েছে আন্তর্জাতিক তারা মূলত আরডিনোর জন্য বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ডেভেলপ করে থাকে এবং এগুলো ওপেন সোর্স অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে কেউ চাইলে এগুলো সংগ্রহ করতে পারেন এবং চাইলে নিজেরা এগুলো ডেভেলপও করতে পারেন আরডিনো আপনাদেরকে সেই সুযোগটাও দিবে তো আরডিনোটাকে মূলত আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাকে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন দিব এবং সেগুলো উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। তো যেহেতু বলেই ফেললাম যে আরডিনোটা হলো মূলত একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড প্ল্যাটফর্ম সেহেতু আমাদের আগে জেনে নেওয়া দরকার যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা আসলে কি মাইক্রো কন্ট্রোলারকে এক কথায় বলতে গেলে এটা হলো একটা সিঙ্গেল চিপ মাইক্রো কম্পিউটার ঠিক আছে মাইক্রো কম্পিউটার অর্থাৎ একটা কম্পিউটারের বেসিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের ঠিক একই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে নিশ্চয় অদ্ভুত লাগছে এটা কিভাবে সম্ভব দেখুন এখানে আমি একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের ছবি দেখিয়েছি এই এটা দেখতে একটা আইসির মতো আর কি এই ছোট একটা আইসির মতো দেখতে মাইক্রো কন্ট্রোলার কিভাবে একটা মাইক্রো কম্পিউটার সব বৈশিষ্ট্য থাকে কিভাবে থাকে চলুন জেনে নেই এই যে দেখুন এখানে মূলত একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের আর্কিটেকচারটা দেখানো হয়েছে তো আমরা জানি যে কম্পিউটার কি থাকে আমাদের প্রসেস কোনো ডেটাকে সে প্রসেস করতে পারে তার অনেকগুলো ইনপুট আউটপুট ফিন থাকে তারপর হলো তার অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্ট করার ক্ষমতা থাকে তার পিডাব্লিউ এম পিডাব্লিউ এম এ নাবল কিছু পিন থাকে ঠিক আছে তারপর তার মধ্যে টাইমার থাকে তো এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যই একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার মধ্যে রয়েছে এই কারণে মূলত মাইক্রো কন্ট্রোলারটাকে সিঙ্গেল চিপ মাইক্রো কম্পিউটার বলা হয়ে থাকে আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা মাইক্রো কন্ট্রোলার তো আমরা বুঝলাম তাহলে মাইক্রো কন্ট্রোলার এবং আরডিনো এই দুইটার মধ্যে আসলে সম্পর্কটা কি তো আরডিনোটা কিছুই না আসলে মূলত মাইক্রো কন্ট্রোলারটাকে খুব সহজে ব্যবহার করার জন্য একটা হার্ডওয়্যার ডিজাইন করা হয়েছে যাকে মূলত আমরা আরডিনো বলে থাকি তো এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারবো যদি আগে এই বিষয়টা আমরা একটু জেনে নিই দেখুন আমি ছবিতে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার তো ছবিতে কী হচ্ছে আমি সেটা আপনাদেরকে বলি ছবিটাতে মূলত দেখানো হয়েছে যে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটাকে একটা কম্পিউটার ব্যবহার করে এখানে একটা প্রোগ্রাম আপলোড করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তার ব্রেন দেওয়া হচ্ছে যে সে কি কাজ করবে সেটা তাকে কম্পিউটার থেকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর এখান
এই সার্কিটটা ব্যবহার করে মূলত এই মাইক্রো কন্ট্রোলারে প্রোগ্রাম আপলোড করতে হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে আচ্ছা তো দেখুন এটার মধ্যে যখন আমরা প্রোগ্রাম আপলোড করতে যাব আমাদের একটা প্রোগ্রামার সার্কিট লাগছে তারপর অনেকগুলি তারের একটা ঝামেলা দেখতে পাচ্ছি এখানে তো এটা তো গেলো শুধু প্রোগ্রাম আপলোড করা প্রোগ্রাম আপলোড করার পরে যখন আমরা এটাকে ব্যবহার করতে যাব দেখেন তখন আরও বেশি ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে এখানে দেখুন তারগুলো দিয়ে কী একটা অবস্থা করে ফেলতে কতগুলি তার এই যে ক্যাপাসিটার রেজিস্টার অসিলেটর এই সেই হাবি যাবে অনেক কিছু তো এখানে কি একটা ওই যে সেভেন সিকভেন ডিসপ্লে দিয়ে একটা কাউন্টার মেশিন তৈরি করা হয়েছে যে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত কাউন্ট করতে পারে যেটা আমরা লিফটের মধ্যে দেখি তো এই মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে যখন আমরা এটাকে বাস্তব ব্যবহার করতে যাচ্ছি দেখুন আরও অনেকগুলি তার লাগিয়ে একটা বাজে অবস্থা তৈরি করে ফেলা হয়েছে তো আরডিনোটা হলো মূলত এই কষ্টটা যেন আপনাকে করতে না হয় এই যে দেখুন এটা একটা আরডিনো বোর্ড এখানে কি হচ্ছে খুব সুন্দর করে এখানে আরডিনোর মধ্যে তার লাগানোর অপশন আছে এখানে দেখুন অনেকগুলো বোর্ড আছে বোর্ডের মধ্যে আমরা তার লাগিয়ে খুব সহজে এল ইডিগুলোকে অন অফ করতে পারবো বিভিন্ন কাজ করতে পারবো এটা দিয়ে এটাই হলো মূলত মাইক্রো কন্ট্রোলার এবং আরডিনোর মধ্যে পার্থক্য আরডিনোটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে এটার মধ্যে মাইক্রো কন্ট্রোলারই আছে এবং এটা মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়েই কাজ করানো হয় মূলত আরডিনোতে কিন্তু সুবিধা হলো একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারকে যেন খুব সহজে ব্যবহার করা যায় এর মধ্যে প্রোগ্রামারটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাকে আলাদা কোনো প্রোগ্রামার সেট করতে হবে না এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণে মূলত আমরা আরডিনোটাকে ব্যবহার করব তো আসুন আমরা এখন আরডিনো সম্পর্কে একটু আরডিনো বোর্ড সম্পর্কে একটু জেনে নেই এখানে দেখুন আরডিনো একটা একটা আরডিনো বোর্ড দেখানো হয়েছে বাম পাশে দেখুন এখানে দেখানো হয়েছে এটা হলো একটা ইউএসবি প্লাগ এই ইউএসবি প্লাগের সাথে আমরা একটা ইউএসবি ক্যাবল অ্যাড করে এটাকে কম্পিউটারের সাথে অ্যাড করব এবং কম্পিউটার থেকে আমরা যে প্রোগ্রামটা তৈরি করেছি সেটা এই বোর্ডে আপলোড করে দেব অর্থাৎ আমাদের আলাদা কোনো প্রোগ্রামার সার্কিট লাগছে না এটা একটা ভালো সুবিধা এরপর দেখুন এখানে একটা এক্সটার্নাল পাওয়ার এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বোর্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা এখান এটা ব্যবহার করে বাইরে থেকে ভোল্টেজ এখানে দিতে পারবো অর্থাৎ এই বোর্ডটাকে অন করার জন্য এখানে দেখুন এই যে এই কালো আমরা যে চিপটা দেখতে পাচ্ছি এটাই হলো আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের নাম হলো এটি মেগা থ্রি টু এইট পি ওকে আর এখানে দেখুন অনেকগুলো ইনপুট আউটপুট পিন দেখা যাচ্ছে এই পিনগুলোই মূলত ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে কন্ট্রোল করব এই পিনগুলোর সাথে কানেক্ট করে তো দেখুন এখানে খুব সুন্দর করে পিনগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে জাম্পার উইয়ার ব্যবহার করে খুব সহজে পিনগুলোর সাথে বিভিন্ন সেন্সরকে বিভিন্ন মডিউলকে আমরা অ্যাড করতে পারবো এটাই হলো মূলত আরডিনো সবচেয়ে ভালো একটা সুবিধা কোনো প্রোগ্রামার লাগছে না বাড়তি তার লাগছে না আর এখানে দেখুন ছয়টা পিন দেখা যাচ্ছে এই এখানে লেখা হয়েছে ইন সার্কিট সিরিয়াল প্রোগ্রামার এটা হলো মূলত বাইরে থেকে কোনো প্রোগ্রামার ব্যবহার করে চাইলেও আপনি এখান থেকে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারকে আপনি প্রোগ্রাম করতে পারবেন অর্থাৎ সব ধরনের সুবিধা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই কারণে মূলত মাইক্রো কন্ট্রোলার ভিত্তিক এই যে আরডিনো বোর্ডটাকে সবাই ব্যবহার করতে পছন্দ করে আরডিনো নিয়ে এত কিছু জানার পরে নিশ্চয় এখন আপনার মনে প্রশ্ন চলে আসছে যে আরডিনো দিয়ে কি কি করা যায় আরডিনো দিয়ে কি কি করা যায় এই প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে আমি আপনাকে উল্টো প্রশ্ন করতে চাই চাই যে আরডিনো দিয়ে কি কি আসলে করা যায় না মূলত একটা ছোট এল ইডিকে অন অফ করা থেকে শুরু করে একটা জটিল রোবট সব কিছু আরডিনো দিয়ে তৈরি করা সম্ভব তারপরও আপনারা যদি একান্তই জানতে চান যে আসলে কি কি করা যায় স্পেসিফিক আপনার কিছুই করতে হবে না গুগলে কিংবা ইউটিউবে গিয়ে শুধু সার্চ করুন যে আরডিনো প্রজেক্টস তারপর দেখুন যে কত রকমের প্রজেক্ট তৈরি করা যায় আরডিনো দিয়ে আপনারা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন কিংবা বিজ্ঞান মেলা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট জমা দিতে চান তাদের জন্য কিন্তু আরডিনো খুবই ভালো একটা হার্ডওয়্যার এটা দিয়ে আপনি চাইলে যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন খুবই মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করা যায় আরডিনো দিয়ে আচ্ছা এখন নিশ্চয় আপনাদের মনের প্রশ্ন জাগলো যে আরডিনো শিখতে তাহলে আমাদের কি কি লাগবে তো আরডিনো শিখতে কি কি লাগবে আমি তিনটা এয়া করেছি ভাগ করেছি প্রথম হলো নিশ্চয় আমাদের একটা আরডিনো বোর্ড লাগবে এরপরে হলো আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি আরডিনোর সাথে যে যন্ত্রপাতিগুলো আমরা ব্যবহার করব সেগুলো লাগবে আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হলো প্রোগ্রামিং জ্ঞান এখন প্রোগ্রামিং জ্ঞান এরই শব্দটা শুনে অনেকের হয়তো মন খারাপ হয়ে গেছে যে প্রোগ্রামিং তো আমি কিছুই বুঝি না আমি কি তাহলে আরডিনো শিখতে পারবো না তো তাদের জন্য বলছি একটু অপেক্ষা করুন একটু পরে এটার ব্যাখ্যাটা আমি দিচ্ছি আচ্ছা আমরা প্রথমেই জানলাম যে আমাদের আরডিনো বোর্ড লাগবে এখন বাজারে আরডিনোর অ
ইনি হলেন আরডিনোর মেজো ছেলে আরডিনো উনো ইনি হলেন আরডিনোর সেজো ছেলে আরডিনো ন্যানো এবং ইনি হলেন আরডিনো সাহেবের একদম ছোট ছেলে আরডিনো প্রো মিনি এই প্রত্যেকটা বোর্ডই একই রকমই কাজ করে বাট এদের প্রত্যেকের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে যেমন দেখুন আরডিনো মেগাতে অনেকগুলি পিন দেয়া হয়েছে আরডিনো উনোতে মাত্র আপনার চোদ্দোটা ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন থাকে এবং ছয়টা অ্যানালগ পিন থাকে তার তুলনা আরডিনো মেগাতে অনেক বেশি পরিমাণে পিন থাকে যাদের বেশি পরিমাণ পিনের প্রয়োজন তারা আরডিনো মেগা ব্যবহার করতে পারেন তবে আমরা আমাদের এই টিউটোরিয়ালে মূলত আরডিনো উনো দিয়েই কাজ করব আর এই আরডিনো উনোটাকে মূলত একটা আদর্শ বোর্ড হিসেবে ধরে নেওয়া যায় আরডিনো সব কাজ করার জন্য মোটামুটি এই আরডিনো উনো হলেই চলে আপনি যদি আরও অ্যাডভান্স কাজ করতে চান তখন আরডিনো মেগা নিয়ে কাজ করতে পারেন আর আরডিনো ন্যানো এবং প্রো হলো যারা খুবই একদম কম্প্যাক্ট সাইজের সার্কিট তৈরি করতে চান যা আপনার বেশি জায়গা নাই কিংবা ওজন কমাতে হবে তখন তারা এই এগুলো ব্যবহার করে আর কি বাট শেখার জন্য হলে আমরা আরডিনো উনোটাকেই রেকমেন্ড করি যে এটা দিয়ে শুরু করা ভালো ঠিক আছে তো আমরা আরডিনোটা আরডিনো উনোটাই সংগ্রহ করে নেব এরপরে হলো আনুষাঙ্গিক কিছু যন্ত্রপাতি যেমন এখানে দেখুন একটি ইউএসবি কেবল এই ইউএসবি কেবলটা প্রয়োজন হবে যখন আমরা কম্পিউটার থেকে আরডিনোতে প্রোগ্রাম আপলোড করতে যাব তখন এটা মূলত আরডিনো বোর্ডের সাথেই দিয়ে দেয় এরপরে লাগবে আমাদের কিছু জাম্পার ওয়ার কেবল এগুলো দিয়ে আমরা আরডিনো পিনের সাথে কানেক্ট করব এবং তার পাশাপাশি ব্রেড বোর্ডের বিভিন্ন কোম্পানিটের সাথে সংযোগ প্রদান করব আরডিনোর সাথে আমাদের একটা ব্রেড বোর্ড তো লাগবেই এটা মাস্ট থাকতে হবে এই যে একটা ব্রেড বোর্ড এরপরে কিছু এলইডি সংগ্রহ করবেন ক্যাপাসিটার তারপর হলো কিছু রেজিস্টার সংগ্রহ করবেন এই যে কিছু বাটন কেমন তারপর আসলে বাড়তি যে মডেলগুলো লাগবে সেগুলো কী কী লাগবে আমরা প্রজেক্ট করতে করতে আস্তে আস্তে দেখবো যে আমাদের কী কী লাগছে এভাবে হুট করে তো বলা যাচ্ছে না তবে যদি সবগুলো আপনি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই যেমন এখানে একটা এলসিডি ডিসপ্লে আছে এটাও আমরা ব্যবহার করব ভবিষ্যতে আল্ট্রাসনিক সেন্সর এটা লাগতে পারে কি কি প্যাড আছে এটা ব্যবহার করতে পারি আমরা যেমন ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে এটা আর সবচেয়ে ভালো কথা হলো এই যে এখানে একটা অ্যাডাপ্টার দেখা যাচ্ছে কোনায় দেখুন এই অ্যাডাপ্টারটা আপনারা সংগ্রহ করবেন অ্যাডাপ্টার লাগবে হলো আমাদের আরডিনো বোর্ডে আমরা পাওয়ার দেওয়ার জন্য মূলত এই অ্যাডাপ্টারটা ব্যবহার করব তো টুকটাক এরকম আরও অনেক যন্ত্রপাতি লাগতে পারে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখতে শিখতে তখন সংগ্রহ করে নেব আচ্ছা এখন আপনাদের হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই যে আমি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং আরডিনোর কথা বললাম এগুলি আসলে আমরা সংগ্রহ করব কোথা থেকে তো বাংলাদেশে এখন অনেকগুলি অনলাইন শপ আছে আপনারা শপ থেকে কিনতে পারেন কিংবা ঢাকা অনেকগুলো পাইকারি মার্কেট আছে ইলেকট্রনিক্সের সেখান থেকে আপনারা কিনতে পারেন আর আমি ব্যক্তিগতভাবেও আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আমাকে বলতে পারেন আমি ব্যক্তিগতভাবেও প্রোডাক্ট সেল করি তবে এত বেশি না আপনাদের যদি কারো দোকান থেকে কিন্তু অসুবিধা হয় বা পারছে না তখন আমাকে বলতে পারেন আমি আপনাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে পারবো আচ্ছা তো তিন নম্বর যেটা বলেছিলাম সেটা হলো প্রোগ্রামিং জ্ঞান এখন আরডিনোর প্রোগ্রামিং জ্ঞান বলতে কি আরডিনোটাকে আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে একে বিভিন্ন ধরনের কমান্ড দিব এখন অনেকে হয়তো ভাবতেছেন আল্লাহ এটা কেমন কথা আমি তো সি প্রোগ্রামিং জানি না বা আমি প্রোগ্রামিং কি তাই বুঝি না আমি কি তাহলে আরডিনো শিখতে পারবো না তাদের জন্য বলছি আসলে আরডিনোর এই প্রোগ্রামিং নিয়ে আপনাদের মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই এটা খুবই সহজ খুবই সহজ আমি আপনাদেরকে বলছি যে বিশ্বাস করুন যে এটা খুবই সহজ আপনারা আস্তে আস্তে আমার সাথে শিখার চেষ্টা করুন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ এটার মতো সহজ বলতে আর কিছুই নেই প্রোগ্রামিং তো যাই আছে এই সি প্রোগ্রামিং আরডিনোর জন্য আমরা যে প্রোগ্রামটা প্রোগ্রামগুলো লিখবো এগুলো এত পরিমাণে সহজ যে যে কেউ ছোটো বাচ্চারা পর্যন্ত এটা চাইলে করতে পারবো খুবই সহজ প্রোগ্রামিং এটা আপনারা শুধু একটু ধৈর্য ধরে আমার সাথে শিখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ আমরা আরডিনোতে মানে ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারবো ওকে সর্বোপরি যে কথাটা সেটা হলো আরডিনোতে যদি আপনি নিজেকে দক্ষ করতে চান কিংবা আরডিনোর বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে চান সেজন্য আপনাকে বলে রাখছি যে আপনাকে বেশি 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 প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট এটা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন তো আরডিনোতে নিজের দক্ষতা বাড়াইতে হলে অবশ্যই আপনাকে বেশি পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে তো বন্ধুরা আজকের এই টিউটোরিয়ালটি ছিল মূলত আরডিনো কি এবং আরডিনো শিখতে হলে আমাদের কি কি জিনিস লাগবে বা কি কি বিষয় মাথা রাখতে হবে তো সেটা নিয়ে মূলত আরডিনো নিয়ে একটা ইন্ট্রোডাকশান দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করছি এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আরডিনো নিয়ে আপনারা বেসিক একটা ধারণা পেয়ে গেছেন তো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা আস্তে আস্তে আরডিনো সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানব আরডিনোতে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করব তো সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকতে হবে আর কি তো আজকের
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেগুলো কথা বলে সেগুলো সংগ্রহ করে রেখে দিন আমরা খুব দ্রুতই পরবর্তী টিউটোরিয়াল দিয়ে দেব সেখানে আমরা নতুন বিষয় শিখব তো সে আশা ব্যক্ত করে আজকের পর্বে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আসল কথা যেটা বলা হয়নি সেটা হলো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিবেন ভিডিওতে আপনাদের কোনো বিষয় জানার থাকলে কমেন্ট তো করবেনই আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সাবস্ক্রাইব করতেই হবে ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের সাথে থাকুন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী টিউটোরিয়াল আর বিভিন্ন আরও অ্যাডভান্স বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা শেখার চেষ্টা করব তো আজকের পর্বে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ